¿René está casado? No puedo creerlo. Su propia esposa fue la que me lo dijo cuando fui a buscarlo a su casa. Ella fue la que salió a atender. Seguramente mandó a su mujer porque no tuvo ni cara para darte mi poco hombre. Me engañó Venecia. René se burló de mí. Está casado. No sé qué voy a hacer. Me quiero morir. Me quiero morir. Y ahora resulta que no puedo disponer de lo mío, de mi dinero, como a mí se me antoje. Orlando y mis hijos están en mi contra. Van a cambiar de opinión en cuanto vean lo bien que te está yendo en las criptomonedas. Macarena, es cuestión de tiempo, ya lo verás. Es que yo estoy segura que así será, René. Estoy tan segura que ya te hice la transferencia. Ya te entregué todo mi dinero. Sí, me llegó la notificación del depósito en la mañana. Así como me he ido de bien contigo en el amor, en lo emocional, en la intimidad, estoy convencida que me irá igual de bien en lo económico. René, te amo. Te apareciste en mi vida para transformarla. Y tú transformaste la mía. Venecia, no entiendo qué está pasando. Es que René lleva muchos días muy distante, muy raro conmigo. No, no entiendo. Casi no nos hemos visto y, y apenas me contesta los mensajes. No te atormentes, amiga. Debe de haber una explicación. ¿Qué explicación? A ver, a ver. Ay, amiga Esel. A ver, a ver. Esel, a ver. Ay, te lo dije. Ay, Estás sí. viendo amoros con tranchetes. Sí, sí, sí. A ver, contéstale de una vez para que te quites esas telarañas de la cabeza que traes. Ay, huele, huele. Que hoy comemos. Ya. Uy, a mí. Me dio mucha emoción recibir tu mensaje, René. Ya me estabas poniendo muy nerviosa. Macarena, discúlpame, pero... Estaba poniendo en orden mis pensamientos y no era mi intención preocuparte. ¿Ocurre algo? Sí, sí. Creo que lo mejor es que dejemos de vernos. No, no René, dejar de vernos, pero sí le estábamos pasando muy bien. Macarena, fue la, la emoción del momento, la novedad, pero ya, por no, favor, no, sí, no. No, René, yo de verdad estoy enamorada de ti. Cada día te amo más. Pero no, yo René. no, Macarena, yo no. Mira, no somos el uno para el otro y no vas a volver a verme. No, no, René, no, no puedes hacerme esto. Lo siento, no, Macarena, pero hasta aquí llegamos. No, René. No, no vuelvas a buscarme, no, Macarena, por favor. Pero es que yo te amo, René. Hola, ma. Ma, ¿qué, qué tienes? Nada. Ay, ahora que te pregunto te pones así. ¿Quién te entiende? Nadie, nadie me entiende. Gracias por estar aquí conmigo. Llevabas unos días muy mal. Ni siquiera quería salir de tu cuarto. Ay, me da gusto que ya estés mejor. Que René me mandara la goma fue un golpe muy duro para mi Venecia. Sentí que mi vida ya no tenía sentido. Pero me estoy esforzando para reponerme rápido. Así se habla, amiga. El mar está lleno de peces como para que nos ahoguemos con un charal. Salud. Salud. Oye, por cierto, ¿te ha escrito René para hablarte del dinero? Con lo que pasó, ni siquiera había pensado en eso. Pues me vas poniendo en contacto con él para que retires tu inversión. Escucha mi consejo. René, sé que no quieres que te llame, pero... yo necesito hablar contigo de mi dinero. Sí, claro, lo entiendo. Si ya no quieres estar conmigo y... 
Y si ya decidiste terminar nuestra relación, yo creo que es muy importante también terminar de resolver el tema de mi dinero y quiero retirar mi inversión. Si estás en tu derecho. ¿Y, y, y cuándo crees que podamos vernos para hablar de este tema en específico? Pronto, pronto. Yo te hablo y nos ponemos de acuerdo. ¿Y por qué no lo hacemos hoy mismo? Estoy ocupado. Tengo que ver cuándo tengo un espacio para verte. Pero bueno, yo te hablo, ¿vale? ¿Cómo que no has sabido nada de él? Él quedó de hablarme para vernos y no lo ha hecho. Y ahora ni lee mis mensajes ni le entran mis llamadas. Seguro ya te bloqueó el muy cobarde. Y tú no te puedes quedar así. Supiste dónde vive, ¿no? Entonces tienes que ir y exigirle que te regrese tu dinero. Sí, 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 eso, eso voy a hacer. Buenas tardes. Me dicen que viene a buscar a René. Eh, buenas tardes, mucho gusto. Soy eh, Macarena Camacho. ¿Usted? Me llamo Beatriz y soy la esposa de René. ¿Esposa? Así es. ¿En qué podemos servirle mi marido y yo? Señora, no me ha dicho en qué le podemos servir mi marido y yo. No. En nada. No, 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 no es nada importante. Ya, ya me voy. ¿René está casado? No puedo creerlo. Su propia esposa fue la que me lo dijo cuando fui a buscarlo a su casa. Ella fue la que salió a atender. Seguramente mandó a su mujer porque no tuvo ni cara para darte el poco hombre. Me engañó Venecia. René se burló de mí. Está casado. No sé qué voy a hacer. Me quiero morir. Me quiero morir. Estoy amiga, para eso estoy. ¿A ti tampoco te quiso abrir mi mamá? No, me toqué varias veces y no me quiso abrir. Me insistió que la dejara sola. Y creo que estaba llorando. Así he estado toda la tarde. A mí tampoco me quiso abrir. Y está súper raro porque, literal, nuestra mamá todo el tiempo está de intensa con que pasemos tiempo con ella. Y ve, ahora nos batea bien feo, ¿eh? Sí, está muy raro, muy, muy raro. Y algo trae. Y lo peor es que nosotros sabemos que algo trae y no nos quiere decir qué es. Roco, ¿qué tal si la estamos perdiendo? No, 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 Larisa, algo trae. Y sí, hemos sido muy gachos con ella. No la hemos pelado. Pero ahora tenemos que, que, que hacer que salga y que nos hable, que nos diga algo. ¿Pero cómo? No quiere ni vernos. No sé, no sé, pero nada más no hay que dejarle en visto. Mira, Rocco, yo tengo muchas cosas en la cabeza y la neta ya no puedo más. Mi mamá se puso justo así y nosotros no le hacíamos caso. Ella solo quería estar con nosotros, que le diéramos nuestra atención. Ahora no podemos dejarla sola. Virgencita, sé que mi hermana y yo hemos sido muy manchados con mi mamá. No la hemos pelado y se ha sentido muy sola. Por favor, ayúdame. Ayúdame a que salga de lo que sea que esté pasando. Te lo pido, Virgen de Guadalupe. Haz que recuperemos a mi mamá. Échanos la mano. Muy bonita. 
¿Quién me la habrá dejado?